actually hard to find biblical scholars with whom to compare John Golden Gate. It's also difficult to sort out the kinds of adjectives you might use to describe John Golden Gate, in large part because we live in an age of specialization, and yet here is a, a scholar who has the grasp of biblical studies, Old and New Testament, and the theology that surrounds them. Here's a biblical scholar whose profound level of scholarship is forever in the service of the church. Here's a biblical scholar who never forgets that the chief aim of good biblical scholarship is proclamation, the incarnation of the word in people's lives. In fact, one of the most impressive parts of John Golden Gate's scholarship is his non-apologetic, non-defensive approach to reading scripture as a believer firmly embedded in the church. Having worked with him these several years, having stood with him shoulder to shoulder, what I can tell you is that he is as advertised. Daniel chapter 1 In the third year that Jehoiakim was king of Judah, King Nebuchadnezzar of Babylonia attacked Jerusalem. The Lord let Nebuchadnezzar capture Jehoiakim and take away some of the things used in God's temple. And when the king returned to Babylonia, he put these things in the temple of his own God. One day the king ordered Ashpenaz, his highest palace official, to choose some young men from the royal family of Judah and from other leading Jewish families. The king said, They must be healthy, handsome, smart, wise, educated, and fit to serve in the royal palace. Teach them how to speak and write our language, and give them the same food and wine that I am served. Train them for three years, and then they can become court officials. Four of the young Jews chosen were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, all from the tribe of Judah. But the king's chief official gave them Babylonian names. Daniel became Belteshazzar, Hananiah became Shadrach, Mishael became Meshach, and Azariah became Abednego. Daniel made up his mind to eat and drink only what God had approved for his people to eat and he asked the king's chief official for permission not to eat the food and wine served in the royal palace. God had made the official friendly and kind to Daniel, but the man still told him, The king has decided what you must eat and drink, and I'm afraid he will kill me if you eat something else and end up looking worse than the other young men. The king's official had put a guard in charge of Daniel and his three friends, so Daniel said to the guard, for the next ten days, let us have only vegetables and water at mealtime. When the ten days are up, compare how we look with the other young men and decide what to do with us. The God agreed to do what Daniel had asked. Ten days later, Daniel and his friends looked healthier and better than the young men who had been served food from the royal palace. After this, the God let them eat vegetables instead of the rich food and wine. God made the four young men smart and wise. They read a lot of books and became well educated. Daniel could also tell the meaning of dreams and visions. At the end of the three-year period set by King Nebuchadnezzar, his chief palace official brought all the young men to him. The king interviewed them and discovered that none of the others were as outstanding as Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah so they were given positions in the royal court. From then on, whenever the king asked for advice, he found their wisdom was ten times better than that of any of his other advisors and magicians. Daniel served there until the first year of King Cyrus. Daniel Bhavishwakta ki pustak Adhyay Ek Daniel Adhyay Ek Yehuda ki raja Yehoyakim ke raja ke tisre vash mein 
बाबुल के राजा नबकदने सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकिम और परमेश्वर के भवन के कितने एक पात्रों को उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्वनच को आज्ञा दी कि इसराइली राजपुत्रों को प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कोई जवानों को ले जो निर्दोष सुंदर और सब प्रकार की बुद्धिमानी में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कस्तियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे और राजा ने आज्ञा दी कि मेरे भोजन और मेरे पीने के दाख में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए और तीन वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे फिर उसके बाद वे मेरे सामने हाजिर किए जाए और उन यहदा की संतान में से चुने हुए तानियल हनन्या मिशायल और अजरिया नाम यहूदी थे और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे अर्थात दानियल का नाम उसने बेलत शस्सर और हनन्या का शद्रक और मिशायल का मेशक और अजरिया का अवैध नगो नाम रखा दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि मैं राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का मधु पीकर अपवित्र न हो इसलिए उसने खोजो के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना न पड़े परमेश्वर ने खोजा के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भरी हुई थी तब खोजो के प्रधान ने दानियल से कहा मैं अपने स्वामी राजा से लड़ता हूँ क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है वह तुम्हारे मुंह तुम्हारे संगी के जवान से उतरा हुआ उदास क्यों देखे तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालोगे तब दानियल ने उस मुखिये से कहा जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल हनन्या मिशाल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त कहा रखा था कहा मैं तेरी बिनती करता हूँ तू अपने दासों को दस दिन तक जांच हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी दिया जाए फिर दस दिन के बाद हमारे मुंह को देख और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुख को देख और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना उनकी यह बिनती उसने मान ली और दस दिन तक उनको जांचता रहा दस दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहरा हुआ दाख दोनों छोड़कर उनको साग पात देने लगा और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी और दानी सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया तब जितने दिन नबुकदनेजर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी उतने दिन के बीतने पर खोजो का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया और राजा उनसे बातचीत करने लगा तब दानियल हनन्या मिशायल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा इसलिए वे राजा के सन्मुख हाजिर रहने लगे और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भार के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से दस गुने निपुण ठहरते थे और दानियल कुशरू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा Hi my name is John Goldingay and I'm going to be doing a series of studies in the book of Daniel with you. Namaste mera naam John Goldingay hai aur main aaj Daniel ke pustak mein se aaj se kai shreniyon tak aapke sath adhyayan karna chahta hu. Daniel is an exciting but a rather mysterious book. It's, a, it's exciting because it has uh, great stories about Daniel and his friends. It's mysterious because of the visions that also come in the book. Daniel ki jo pustak hai, wo bahut hi achhi aur rasprad hai aur uske saath saath rahasyamay hai. 
ये रसप्रद इसलिए क्योंकि दानियल और उसके मित्रों की यहाँ पर कई सारी कहानियां लिखी गई है और रसप्रद और रहस्यमय इसलिए है क्योंकि इस पुस्तक के अंदर अलग अलग दर्शन भी लिखे गए हैं जो दानियल ने देखे थे तो आज हम दानियल के पहले अध्याय के ऊपर मनन करने वाले हैं Daniel and his three friends were living in Jerusalem about 600 years before Jesus's day. और यीशु मसीह के आने से 600 साल पहले दानियल और उसके मित्र यरूशलेम में रह रहे थे. Uh, but then they were taken off with other people from Jerusalem as forced migrants to Babylon. बाबिलोन में उन लोगों को बंदीवास बंदीवान बनाकर जबरदस्ती लेके जाया गया था. So they were people who had to live in a foreign country. तो वे एक ऐसे लोग थे जिन लोगों को विदेशी देश में रहने के लिए जाने जाना पड़ा था. Now I lived as a migrant in a foreign country in the United States for 20 years or so before I came back to England. और मैंने खुद ने भी एक विदेशी होकर एक दूर के देश में मैं खुद भी रहा यूएस के अंदर कम से कम 20 सालों तक जब तक मैं अभी इंग्लैंड में वापस नहीं आया तब तक. Now where I lived there in California there was a British store that I liked that I liked to visit every few weeks. Aur wahan par jab main California mein reh raha tha tab wahan par bhi ek British dukaan thi jisko main har hafte usko uski mulakat leta tha apni zarurat ki cheeze lene ke liye. It had an aisle full of British teas well of course they were Indian teas. और वहां पर एक पूरी एक पूरा सेक्शन अलग था जहां पर जो ब्रिटिश की चाय है वो वहां पर बेची जाती थी He, it had an aisle full of British cookies, biscuits, an aisle full of British candies, sweets, an aisle full of British jams and so on. और फिर अलग अलग विभागों के अंदर वहां पर ब्रिटिश बिस्किट मिलते थे ब्रिटिश ब्रिटिश चॉकलेट मिलती थी ब्रिटिश जाम्स और अलग अलग प्रकार की ब्रिटिश वस्तुएं वहां पर मिलती थी नाउ इन वन सेंस इट वाज द फैक्ट दैट दे टेस्ट गुड दैट वाज द रीजन व्हाई आई बॉट मोस्ट ऑफ दीस थिंग्स बट पार्ट ऑफ द रीजन व्हाई दे टेस्टेड गुड टू मी वाज दैट दे रिमाइंडेड मी ऑफ होम और मैं इसको इस इन चीजों को इसलिए खरीदता था क्योंकि ये शायद बहुत ही इसका जो स्वाद था वो बहुत ही अच्छा था परंतु दूसरा एक महत्वपूर्ण और बड़ा कारण क्योंकि मैं इसको खरीदता था वो इसलिए था क्योंकि इन चीजों को खाने से मुझे मेरे घर की याद आती थी आई लव बींगेटेड स्टेट्स बट आई वुड नेवर बी एबल टू फील एन अमेरिकन आई डोज नो दैट आई एम रेजिडेंट एलियन और मुझे यूएस में रहना अच्छा लगता है परंतु यूएस में रहकर मैं कभी एक अमरीकी व्यक्ति नहीं बन पाऊंगा मुझे हमेशा पता चलेगा कि मैं इस देश में या फिर इस भूमि पर मैं एक विदेशी हूँ Daniel and his friends certainly wanted to preserve their identity as Judahites in Babylon. Or Daniel aur uske mitron ko bhi us unki jo Yahudi hone ki unki jo pehchan thi wo bhi unko wahan par pakde rakhni thi Babylon mein bhi. They weren't obliged to avoid eating what the king of Babylon ate. It was not inherently defiling. और उन्हें वहां पर जो बाबिलोन का राजा जो भोजन खाता था वो उन्हें खाना नहीं था और ये शायद उनका जो धर्म था उसको शायद भ्रष्ट कर रहा था बट फूड डज लिंक विद आइडेंटिटी एंड दे रिफ्यूज्ड टू ईट द बाबिलोनियन फूड और हमें पता है कि खाना जो है वो हमारी पहचान से जुड़ा हुआ होता है और वहां पर दानियल और उसके मित्रों ने बाबिलोन का खाना खाने से इनकार किया they accepted babylonian names even though the names made connection with connections with babylonian gods in the same way as the four young men's original names made connections with the god of israel aur yahan par hum dekhte hain ki un charo mitron ne daniel aur uske teen mitron ne jo babylon ke jo naam the wo to grahan kar liye babylon ke jo naam the wo babylon ke dev aur devtiya devta jo the unse jude hue the और उनका जो हिब्रू नाम था या फिर उनका जो इजरायली नाम था वो इज़राइल के परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था बट सिग्निफिकेंटलीस्ट 
the name as you get it in Daniel is Abednego, which doesn't mean anything. और जो काफी जो नाम वहां पर लिखे गए दानियल के पुस्तक के अंदर वो शायद कभी कभी पढ़ने पे ऐसा भी लगे कि शायद ये कोई उनके देवी या फिर देवताओं का मजाक उड़ा रहे हो अभी यहाँ पर जैसे कि नाम है अबेद नेबो अबेद नेबो का मतलब है नेबो का सेवक नेबो नेबो जो एक देव है परंतु बाइबल में जो नाम लिखा गया है वो है अबेद नेगो इसका कोई मतलब नहीं होता है they accepted those foreign names but they wouldn't eat the foreign food unhone wo videshi naam to apna liye the parantu wo videshi bhojan nahi karna chahte the maybe what's important is that you draw the line somewhere yahan par jo mahatvapurna hai wo ye hai ki hame pata ho hamari had kahan tak hai you have somewhere at some point to show that you are avoiding the defiling effect of a culture that worships different gods aur kahan par bhi raho kahin par bhi aap ho parantu aapko hamesha yaad rakhna hai ki ek had tak kyunki wo jis desh mein jis jagah pe aap reh rahe ho wo bhi shayad dusre devi devtaon ki bhajan karte honge unki aaradhna karte honge so they refused to eat the babylonian food but it was important that it didn't look at it did that the result was not that they didn't look healthy aur yahan par unhone babylon ka khana khane se inkar kar diya परंतु इसका मतलब ये नहीं था कि वो तंदुरुस्त ना दिखे उन्हें तंदुरुस्त भी रहना था और बेबीलोन का खाना भी नहीं खाना था And if that was to work, it required God's support. और अगर इसी यदि इस चीज को कार्यरत होना था कि उनको तंदुरुस्त भी होना था और वहां का खाना भी नहीं खाना था तो फिर उन लोगों को तंदुरुस्ती के लिए परमेश्वर के सहारे की जरूरत थी एंड इट टर्न आउट दैट द that these judahites these jewish boys looked more healthy than the other people in babylon when they didn't eat proper babylonian food aur yahan par jo hua wo bahut hi aashcharyajanak tha ki wo jo yahudi ladke the char yahudi ladke daniel aur uske teen mitra wo anya sab logo se zyada tandurast lage unhone babylon ka khana nahi khaya to bhi as they accepted the babylonian names they didn't attempt to evade education in babylonian learning the kind of learning that would get, that would make them fit for jobs in the administration aur yahan par hum dekhte hain ki unhone jo babylon ke naam le liye wo to theek hi unhone waise kiya hi parantu uske sath sath babylon mein jis prakar ki shiksha unko mil rahi thi jis prakar ka shikshan unko mil raha tha wo bhi unhone inkar nahi kiya unhone wo prapt kiya taki aage ja ke babylon ki jo bhi vyavasthaye ho व्यवस्थाएं हो या फिर अलग अलग प्रकार के जब कार्य उनको जिम्मेदारियां उनको दी जाए तब वे उसको पूरा कर सके और वहां पर शायद उनको ये पक्का पता था कि परमेश्वर जो है उनको ज्यादा बुद्धिमत्ता देंगे या फिर ज्यादा उनको चातुराई देंगे कि दूसरे बाबिलोनी बाबिलोन के रहने रहने वाले लोगों से ज्यादा बुद्धिमान वो साबित हो इट वुड बी क्वाइट एन एक्सपेक्टेशन गिवन द ब्रेथ एंड द डेप्थ ऑफ बेबीलोनियन लर्निंग और ये शायद अपेक्षित भी हो जब इस 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 प्रकार का बौड़ा और गहरा शिक्षण बाबिलोन में उनको दिया जाए तब बट गॉड मेड इट वर्क आउट परंतु परमेश्वर ने सब चीजों को अच्छे से कार्यरत किया The story in chapter 1 ends with a note that Babel that that Daniel carries on there in Babylon and until the time of Cyrus the Persian. Aur hum is is kahani ka jo ant hai wo Cyrus jo ek Persia ka vyakti tha uske samay mein jab Daniel bahut hi uche star par pahuncha us baat se wahan par uska kahani ka ant hota hai. When the Babylonians came to Jerusalem it looked as if the babylonian god had defeated the god of israel aur jab babylon ke log jerusalem mein tab shayad aise nazar aa raha tha ki babylon ke parmeshwar ne israel ke parmeshwar yehova ko hara diya hai but actually the god of israel makes it possible for daniel to outlast the babylonian empire parantu hum yahan pe dekhte hai ki antate israel ke parmeshwar yehova ne daniel ko ye samta di कि वो बाबिलोन में जाकर भी वहां पर सबसे श्रेष्ठ रीति से उत्तीर्ण होने पाए और सबसे उच्च स्तर पर भी पहुंचने पाए 
किस तरह से परमेश्वर हमें विश्वासु रहने के लिए हमें प्रोत्साहित देते हैं ये हमारे पहली जो शिक्षण है उसका ये अंत है 